നമസ്കാരം ശാന്തിഗിരി ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് വരും നാളുകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അതേസമയം കേരളത്തിനകത്ത് രോഗവ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കയില്ല ലോക്ക്ഡൌണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകുന്നതിനാൽ ആളുകൾ വ്യക്തി ശുചിത്വവും സാമൂഹിക അകലം അടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു മദ്യവില വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഓർഡിനൻസിന് ഗവർണർ അനുമതി നൽകി ഇത് സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ വില വർധനവ് നിലവിൽ വന്നത് കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടാനാണ് മദ്യവില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ വില കൂട്ടാനാണ് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത് പുൻപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരത്തോട് അടുക്കുന്നു കേരളത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ് ഒഡീഷ പശ്ചിമബംഗാൾ തീരത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ തീവ്ര മഴയും കാറ്റും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് വൻ തിരമാലകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട് ഒഡീഷ ബംഗാൾ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒഡീഷയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് സ്ഥിരം ഷെൽട്ടറുകളിലേക്കും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൊതുകെട്ടിടങ്ങളിലേക്കുമാണ് ജനങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ ഈ സമയത്ത് നടത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുർഭാഷയാണെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവൻ കൊണ്ട് പന്താടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അധ്യാപകർ ആശങ്കയിലാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു നാനൂറ്റമ്പത് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വ്യോമസേന തയ്യാറെടുക്കുന്നു നിലവിൽ കരാറായ മുപ്പത്താറ് റാഫേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ആധുനിക സൗകര്യമുള്ള നാനൂറ്റമ്പത് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്ന് വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ കെ എസ് ബദൈരിയ വ്യക്തമാക്കി പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം